வணக்கம் ராகி அடை இது நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கும் கர்ப்பிணி பெண்களுக்கும் பாலூட்டும் தாய்மார்களுக்கும் ஏற்ற உன்னதமான உயர்ந்த உணவு இது ராகி ரொட்டி பொதுவா கொஞ்சம் ஹார்டா தான் இருக்கும் சாப்பிட இது சாப்பிடும் போது கொஞ்சம் தொண்டை அடைக்கும் இந்த பிரச்சனை வராமல் இருக்க ராகி மாவில் இதை சேர்த்தால் அடை பஞ்சு போல மெத்துன்னு இருக்கும் சாப்பிட இந்த அடை இரண்டு வகைகளிலும் மூன்று வித செயல்முறையிலும் இருக்கும் இது எப்படி செய்யலான்றதை தொடர்ந்து பார்க்கலாம் வாங்க அதுக்கு முன்னாடி என் சேனலில் முத முதலாக பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு பில் பட்டனில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா தொடர்ந்து நான் போடும் அப்லோட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனில் வந்துட்டு இருக்கும் பசலைக்கீரை ராகி அடை எப்படி செய்யலான்றதை பார்க்கலாம் நான் வந்து முருங்கை கீரை வந்து இருந்தால் அது சேர்த்துப்பேன் அப்படி இல்லைன்னா வீட்டில் இருக்கிற கீரை ஏதாவது ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது நான் பசலைக்கீரை நான் வந்து வீட்டிலே வளர்த்துட்டு இருக்கிறது இதை வந்து நான் வந்து மண் போக இது பறித்து கழுவிட்டு பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இதுலேயும் அதிக அளவு இரும்பு சத்து எல்லாம் இருக்குது இப்போ கால் கிலோ ராகி மாவு எடுத்துருக்குறேன் அதில் வந்து பொடியாக கட் பண்ண கருவேப்பில்லை பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் பூண்டு வந்து நசுக்கி சேர்த்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் பேஸ்ட் அந்தளவுக்கு டேஸ்ட்டு வாசனை இருக்காது அதனால் நசுக்கி ஒன்றும் பாதிகமாக போட்டுக்கலாம் துருவின தேங்காய் வந்து ரெண்டு ஸ்பூனு துருவின கேரட்டு ரெண்டு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறேன் பொடியாக கட் பண்ண ஒரு வெங்காயம் வதக்கக்கூடாது வெங்காயத்தை அப்படியே பச்சையாக போட்டால் தான் அந்த ஹாஃப் பாயில்டு வேகும் போது ரொம்ப வாசனை ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பொடியாக கட் பண்ண அந்த பசலைக்கீரையை ஆட் பண்ணுறேன் ஊற வச்சு அரைச்ச பச்சை பயிர் மாவை வந்து நான் இதில் நான் ஆட் பண்ணுறேன் இதுதான் வந்து சாஃப்டாக வரத்துக்கு காரணம் மெத்துன்னு வரும் ராகி ஆட ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து நான் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் ஏற்கனவே ஒரு க இது பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் இது கொஞ்சம் காரம் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக தான் தேவைப்படும் ஒரு ஸ்பூன் வந்து நான் வந்து மஞ்சள் தூள் அதிகமாக சேர்த்துருக்குறேன் ஒரு சிட்டிக்கை சேர்த்தா அந்தளவுக்கு சரி வராது இது மாவு வந்து கலர் வந்து கருப்பாக இருக்கிறதுனால நான் அவ்வளோ சேர்த்துருக்குறேன் தேவையான உப்பு போட்டு இப்போ இந்த மாவு வந்து கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி பிசைஞ்சிக்கலாம் பார்த்து பிசையணும் ஏற்கனவே பேஸ்ட் அரைச்சி போட்டிருக்கோம் நம்ம பச்சை பயிரோட பேஸ்ட்டில் கொஞ்சம் ஈரப்பதம் இருக்குது அதனால் தண்ணி பார்த்து ஊற்றி நல்லா முழு முழுன் பிசைஞ்சு வச்சுக்கலாம் மாவை இந்த பிசைஞ்ச மாவு வந்து ரெண்டு உருண்டை உருட்டி நம்ம டக்கு டக்குன்னு போட்டு எடுத்துடலாம் ஒவ்வொன்றா இப்போ நான் இதை வந்து தட்ட போகிறது கிடையாது இந்த ராகி அடைய இந்த பூரி ப்ரெஸ்ஸில் ஒரு ப்ரெஸ் ஒரு செகண்டில் அப்படியே முடிஞ்சிடும் இந்த வேலை கையில் தட்டணுன்னாலும் விருப்பப்பட்டு தட்டுறவங்களாக இருந்தாலும் தட்டலாம் அது நம்ம வந்து அவசர அவசரமாக செய்யும் போது கை சூடு ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது டக்குன்னு வந்து நம்ம கையை வந்து அந்த சூட்டில் வச்சுருவோம் ஒரு விரல் எப்படியாவது பட்டுடும் அதை அவாய்ட் பண்ணணும்னா நம்ம வந்து இந்த மாதிரி சுலபமாகவும் செய்யலாம் ஒரு செகண்டில் முடிஞ்சு போச்சு பாருங்கள் இது அப்படியே நம்ம தோசை தவால் அப்படியே நம்ம போட்டு எடுத்துட வேண்டியது தான் இது வந்து கல் இது தான் வந்து தோசை கல் தான் வந்து நல்லாயிருக்கும் இரும்பு கல் அப்போ தான் வந்து இதோட டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் நான் ஸ்டிக் அந்தளவுக்கு டேஸ்ட் நல்லா இருக்காது இதுக்கு ரெண்டு பக்கமும் எண்ணெய் ஊற்றி சுட்டு நம்ம நல்ல வேக வச்சு எடுக்கணும் இல்லைனா அஜீரண பிரச்சனை வரும் கேழ்வரகு மாவும் கொஞ்சம் அஜீரண பிரச்சனை ஏற்படுத்தும் இப்போ அந்த ஒரு முறைய மெத்தட்லேயும் பண்ணியாச்சு இது ரெண்டாவது முறை வந்து இது வந்து துணி கவரு நமக்கு இப்போல்லாம் வந்து பேக்கிங் இது கேரி பேக் மாதிரி இதை கொடுக்குறாங்க அதை நான் யூஸ் பண்ணுறேன் நான் அப்பப்போ ஒவ்வொன்றா எடுத்து நம்ம தூக்கி போட்டுடலாம் இதை வாஷ் பண்ணி பத்திரப்படுத்தி எடுத்து வைக்கணும் அவசியம் இல்லை அது பாருங்கள் இவ்வளோ சுலபமாக முடிஞ்சு போச்சு பாருங்கள் ஈரப்படுத்தி இருக்கணும் அந்த துணி பேக்கை அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு இதையும் ரெண்டு பக்கமும் சுட்டு எடுத்தோம் இது ஒரு மெத்தடு இப்போ பசலைக்கீரை ராகி அடை தயார் அடுத்து முருங்கை கீரை ராகி அடை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ராகி அடைக்கும் அந்த முருங்கை கீரையோட வாசனையும் அதோட டேஸ்ட்டும் வந்து இதுதான் வந்து பெஸ்ட்டு காம்பினேஷன் அதை விட இல்லாததுக்கு நம்ம அது அந்த கீரையை நான் சேர்த்துருக்குறேன் பட் வந்து டேஸ்ட் வைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இந்த கீரையை தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது பொடி பொடியாக கட் பண்ணி நம்ம வந்து இந்த மாவில் ஆட் பண்ணி இப்போ நம்ம இதை அடைகளாக தட்டுறோம் இதில் வந்து நான் உப்பு எல்லாமே இதில் ஆட் பண்ணியாச்சு காரம் வெங்காயம் எல்லாமே நம்ம ஆட் பண்ணியாச்சு கையிலையும் நம்ம தட்டிக்கலாம் எந்த முறையில் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோ அந்த முறையில் தட்டிக்கலாம் வந்து நம்ம ஒரு ஸ்வீட் போட்டு அது மேலே வந்து கை ஒட்டாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் வந்து ஈவனாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது இல்லைன்னா நம்ம கை ரேகையெல்லாம் கூட இதில் படியும் பாம்பில் தான் தட்டணும் கீழே கை வரலால் தட்டிங்கன்னா அந்த பதியும் பாது பாருங்கள் அந்த பதிகிற இடத்துல அந்த பள்ளமாக வரும் அந்த பல்ல இடத்துல வந்து வேகாமல் இருக்கும் அது அஜீர்ண பிரச்சனையை ஒரு சிலருக்கு ஏற்படுத்தும் ஒரு
மெத்துன்னு இருக்கும் நல்ல தோசை மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு ரொம்பவும் வந்து ஒரு சப்பாத்தி மாதிரி வந்து ஒரு இதுவாக இருக்காது உங்களுக்கு ரஃப்ஃபாலாம் இருக்காது இது ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் பாருங்கள் இப்படி தோசை மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் அருமையாக இந்த முறையில் நீங்கள் ராகி ஆட செஞ்சு பாருங்கள் இது ரெண்டு சாப்பிட்டாலே போதும் என்ன விவச பஞ்சு போன்ற மெத்துனு தோசை போல செய்த இந்த ராகி ஆடை பார்த்தீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்